హలో ఎవ్రీవన్ ఐమ్ జ్యోతి మీకు గనక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రామాయణంలోని యుద్ధకాండలో రామసేతు గురించి చెప్పబడింది రామసేతు అంటే రామేశ్వరం నుంచి లంకకి మధ్య వారధి లాంటిది లంకకు రాజు అయిన రావణుడు సీతను అపహరించుకుని వెళ్ళి లంకలో బంధించగా సీతను వెతుక్కుంటూ శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు హనుమంతుడు వానరులు కలిసి లంక రాజ్యానికి రామసేతును నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే ఈ రామసేతుని నాల సేతువుగా కూడా పిలుస్తాము ఎందుకు అంటే విశ్వకర్మ యొక్క పుత్రుడు నాల ఈ వారధికి ఆర్కిటెక్గా చెప్పుకోవచ్చు రాముడు వారధి కొరకై ముందుగా వరుణ దేవుణ్ణి ప్రార్థించగా అతని సలహా మేరకు విశ్వకర్మ పుత్రుడైన నాలా సహాయంతో ఎనభై మైళ్ళ వారధిని ఐదు రోజులలో నిర్మించారు రామసేతుని నిర్మించిన రాళ్ళు ఎందుకు నీళ్ళలో తేలుతున్నాయో అని మిస్టరీ ఇంకా కనుక్కుంటూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ రాళ్ళు గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ రామసేతు ఎప్పుడు నిర్మించారో తెలుసుకోవటానికి కార్బన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కాలం రామాయణం జరిగిన కాలానికి సింక్ అయ్యింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఏడీ వరకు కూడాను రామసేతు వాడుకలోనే ఉంది కొంతమంది ఈ వారధి న్యాచురల్గా ఫామ్ అయ్యిందని చెప్పగా ఈ మధ్య వచ్చిన పరిశోధనలో రామాయణం నిజంగా జరిగిందని రామసేతు కూడా మానవ నిర్మిత కట్టడమేనని తేలింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వచ్చిన సునామీ వల్ల కొన్ని రాళ్ళు అనేవి తీరంలోకి వచ్చాయి అప్పటి నుంచి కూడాను ప్రతి ఒక్కరు ఆ రాళ్ళను తీసుకుని నీళ్లలో వేసి అవి తేలుతున్నాయో లేవో అని పరీక్షించడం చూశారు సైంటిఫిక్గా వచ్చిన కొన్ని రీజన్స్ ఏంటంటే ఆ రాళ్ళు ప్యూమిస్ స్టోన్స్ అయి ఉంటాయి అని అన్నారు ఎందుకంటే అవి కూడా నీళ్ళలో తేలుతాయి కాబట్టి వోల్కెనోలోని ఉండే హై ప్రెషర్ వల్ల ఆ లావా బయటికి వచ్చినప్పుడు అది ఎప్పుడైతే చల్లటి నీళ్లతో తాకుతాయో టెంపరేచర్స్ మార్పు వలన అవి వెంటనే ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి ఆ రాళ్ళలోని బబుల్స్ అనేవి ట్రాప్ అయిపోయి స్పాంజీ టైప్లో కనిపిస్తాయి అందువలన అవి నీళ్ళలోని తేలుతాయి వీడినే ప్యూమిస్ స్టోన్స్ అంటారు కానీ రామసేతు యొక్క రాళ్ళన్నీ పరిశీలించాక అవి ప్యూమిస్ స్టోన్స్ కావని తెలిపారు అయినా సరే వాల్కనోస్ అనేవి రామేశ్వరం దగ్గరలోని ఎక్కడా లేవు ఇంకొక తీరీ ఏంటంటే రాళ్ళు తేలుతున్నప్పుడు ఒకవైపు మాత్రమే నీళ్ళలో మురిగి ఉంటుంది ఇంకొక వైపు ఎప్పుడూ బయటికి ఉంటుంది అది చేంజ్ చేసినా కూడాను తిరిగి ముందులాగే అలైన్ అవుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాయి మొత్తము కూడా ఒకలాగే తయారవ్వలేదు నీళ్ళలో మునిగి ఉన్న వైపు ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంది నిజానికి రామసేతువు ఒక రాళ్ళతోనే చేయబడలేదు వానరులు అయితే తాటి చెట్లని దానిమ్మ మొక్కలని కొబ్బరి చెట్లు వేప చెట్లు అలా అన్నిటితోనూ వారధిని నిర్మించారు విశ్వకర్మ పుత్రుడు నాలా అలానే అగ్నిపుత్రుడు నీలాకతో పాటు పది మిలియన్ల వానరులు కలిసి నిర్మించారు కాబట్టి రాళ్ళు ఒక్కటే తేలుకోవడంతో వాళ్ళు లంకకు చేరుకోలేదు మరి ఈ రాళ్ళు ఎందుకు తేలుతున్నాయి అంటే మనం చెప్పుకున్న తీరీస్ పూర్తిగా ప్రూవ్ అవ్వకపోయినా కూడాను అలాంటి టైప్లోనే ఇవి ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకా పరిశోధన అనేది జరుగుతుంది